Доброго времени суток. Кафира Бран, История рода. Чем дальше я влезаю в документы, тем больше я для себя делаю открытий. Передо мной найдены абсолютно случайно в записках моего прадеда. Он болел несколько графоманий и остались его черновики неопубликованных работ. Это диплом Императорского Казанского университета. Наверху мы видим герб империи, двуглавый орел. И здесь написано, что предъявитель всего Михаил Николаевич Ляхов, сын чиновника, вероспитание православного, по выдержании по выдержании в Императорском Казанском университете полугодового полукурсового испытания по зачету определенного уставом числа полугодий на юридическом факультете всего университета подвергался испытанию в юридической испытательной комиссии при том же университете в весенней сессии 1610 года. Причем оказал успехи. Какой высокопарный язык как он отличается от современного. Диплом за номером 810. На полукурсовом испытании в факультете. Не знаю, почему полукурсовой. Мне это тоже интересно. Значит, после окончания им Симбирского кадетского корпуса, в какой Санкт-Петербург он не ездил, как мне говорили, а учился он в Казанском имперском университете. Хо-хо. По энциклопедии права весьма удовлетворительно, по истории философии весьма удовлетворительно, по истории римского права весьма удовлетворительно, по истории русского права то же самое, по политической экономии, по статистике удовлетворительно, по государственному праву удовлетворительно, по финансовому праву удовлетворительно, по полицейскому праву весьма удовлетворительно, по римскому праву удовлетворительно, по гражданскому праву удовлетворительно, по гражданскому судопроизводству удовлетворительно и по уголовному праву весьма удовлетворительно. По церковному праву, по окончании испытаний в комиссии, следовательно, были экзамены, по уголовному суду производству литворительным, по торговому праву литворительным, по международному праву литворительным. Я не знаю критериальной системы оценок, сразу вам скажу. Была ли система оценок, как сегодня по пятибалльной шкале, или какие-то еще, как я показывала вам в табеле, в сведениях об успеваемости. Но на тот момент он уже был женат. Он уже работал, насколько я знаю, работал в военном чине. Вот фотография его жены. Сам он в таком мундире. Наверное, мы можем с точностью сказать, что это или послесвадебная фотография. Но, во всяком случае, он уже... Мужчина, как видим, состоявшийся. И Любовь Санна тоже уже не в белой форме, значит, не гимназистка. И опять же, такая же надпись. Не поминайте лихом, дорогие тети и мамы, любящие вас. Любовь Ляхова. Это уже пишет прабабушка. И тещи, и дорогим тети. Зятью тещи, змей, а злой на добрую память от Мляхова. Фотографии, фотография Мухиной, Державинский сквер. Фокусируется весьма дурственно. Вот фотография уже наклеена на плотный-плотный картон. Так вот. Следовательно, не ездил ни в какой Петербург. Учился он в Казанском университете. О чем есть диплом. И 23 августа 1884 года основание общего устава императорских российских университетов. Постановлением юридической испытательной комиссии 4 июня 2010 года 
удостоен диплома второй степени со всеми правами и преимуществами, поименованным в статье 92 Устава и выше высочайшего утвержденной в 1984 году. Миссия Государственного Совета. В удостоверении сего и дан сей диплом господину Ляхову за ненадлежащим подписанием с приложением печати управления Казанского учебного округа Казань, 15 января 1911 год. Обратите внимание, насколько бумага, я вот сейчас приподниму, большая. То есть это два листа, а четыре даже немного больше. Печать. И мы видим, что это такой диплом. Видимо, вот подавался он вот таким образом. В всяком случае, он был сложен. Вот так и вот так лежал. Окей. Следующее открытие для меня было, что мой дедушка Ляхов Сергей Михайлович говорил мне и в разговорах семьи шло, что дед учился в Петербурге, а потом расформировали этот институт, и он был вынужден вернуться в Казань. Я посмотрела по современным поисковым системам, да, действительно, в переводке порядок из государственных курсов искусствоедения поступил на второй курс литературного отделения Восточного педагогического института и выбыл с него 5 апреля по личному заявлению. Он мне ни слова не говорил о том, что он учился на искусствоведении. Получается, целый год он учился на искусствоведении. Потом вот этот институт ГИИК был то ли расформирован, то ли он просто сам уехал, уже спросить не у кого. И после перевода он поступил в литературное отделение. Восточный педагогический институт, ныне это педагогический университет в Казани. Из зачетной книжки, посмотрите, какие были изучены, извините, изучены были какие предметы. Система народного образования, введение в политпросвет работу, основа педологии, не педагогики. Сегодня педология является несколько ругательным термином, потому что считается педологией – это не педагогика. Политическая экономия, иностранный язык, военные дисциплины, элементы русского языкознания, общее языковедение, русская литература 17 века, поэтика. Это вот изучали студенты во втором курсе литературного института. Практический семинарий, семинарий, не семинар, а по литературе 19 века. Справку дается для представления в учебное заведение. То бишь, дедушка мой учился и на искусствоведение, и на литературоведение. Что же повело его в сторону биологии? Не могу даже себе представить. После окончания вот таких двух отдельных курсов он перешел на курс биологии уже в Казанский, в то время государственный университет, который принадлежал не империи, а вновь образованной республике РСФСР и Татарстана. О чем я вам Могу с уверенностью сказать, потому что есть в очень плохой сохранности его диплом. Но он, конечно, пережил и Великую Отечественную войну, и множество переездов, и защиту кандидатской диссертации дедом. Но мне было любопытно сравнить, что изучали мы и что изучали они. Диплом выглядит вот таким образом. Сохранность, видите, самая пренеприятнейшая. Ну, я не склеивать ничего это, конечно, не буду, потому что не дабы не портить общий вид. Так выглядел диплом. Обратите внимание, что на дипломе есть фотография. Диплом напечатан на двух языках. С одной стороны это татарский язык. Давайте я вас сейчас приподниму немножечко. 
С одной стороны, это татарский язык. Татарстан, Республика, диплом Азар, ВД, 1610, Тырпыр, Извините, ребята, не читаю на татарском языке. И тут же перевод дан на русском. Вот, но скорее русский нас больше интересует. Диплом тоже большого формата, даже больше, чем при имперском университете. Ну, читаем. Кота, Народный комиссар, комиссариат просвещения, да, РСФСР, Казанский государственный университет имени, уже имени Ульянова Ленина. Выдан 4 июня 1936 года за номером 2414. Даже указан телефон. Диплом выдан Ляхову Сергею Михайловичу, родившемуся в городе Казань в 1910 году. И на минуточку. Января месяца 23 числа. Хотя мы празднуем день рождения деда 5 февраля. Для меня опять это открытие старостильного. Почему по старому стилю написали здесь, в дипломе? Хотя уже с 1918 года прошло очень много времени. Казалось бы, 1936 год. Ляхов Сергей Михайлович действительно поступил, поступив в 30 году сентября месяца 1 числа в Казанский государственный университет на биологический факультет, выполнил все требования учебно-производственного плана по специальности их теологии и гидробиологии. Дипломная работа на тему донная фауна реки у деревни Новинки. Защитил 20, так, 27 числа. Июня 35 году закончил 30 июня. На основании установленного положения гражданину Ляхову, уже не господину, присваивается квалификация научного работника второго разряда, также, как помните, в том дипломе второй разряд в области теологии и гидробиологии. И преподаватели вуза и ФТУЗа, а также преподаватели техникумов, фраков и старших классов средней школы. Да, те, кто заканчивал университет, и до сих пор те, кто учится в университете, получают квалификацию преподавателя, а не учителя. Декан биологического факультета, директор государственного университета. Не ректор, а директор. И на обратной стороне перечень специальностей, которые проходили во время учебы. Химия общая, физика, математика высшая, введение в биологию, гистология, политэкономика, ботаника общая, военные предметы, органическая химия, аналитическая химия, органические организации, методика вуз работы, немецкий язык, хотя дед прекрасно владел английским языком, ленинизм, диалектический ист, материализм, исторический материализм, теория советского хозяйства. Далее по списку биологический анализ воды, учение о растительных сообществах, то есть это ботаника скорее, татарский язык в том числе. Я не учила татарский язык, я вот заканчивала Самарский государственный университет. Гидробиология, зоология беспозвоночных, позвоночных, биометрия, Час, частная гидрологическая пресная вода, не понимаю, что это такое, методика промыслового и гидробиологического исследования, педагогика, метеорология, о, даже метеорологию изучали, Гидрологический гидрохим, хим, специализация экологическая вод беспозвоночных животных, экология би, 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 биоциноз, частный гидрологический гидро, ого, их теология, характерный рыболовный рай, питание рыб. Слушайте. Фототехника, частная ихтиология, частная гидробиология, физиология животных. И производственные практики проходили 
Геоинституте Мурманского отделения село Полярное. Обалдеть. Азербайджанская научная рыбхозяйственная станция. ТАТ Рыбтех. Чего-то там. И Новинская гидрологическая станция. Село Новинки. Как раз вот там он защищал диплом. О том месте защищал диплом. И посмотрите, интересная подпись, что в 1937 году он зарегистрирован в Государственной нотариальной конторе города Феодосии. Это как раз куда они поехали работать после окончания университета. Половина вот этих предметов, которые указаны у дедушки в дипломе, мы сейчас не изучаем. Я думаю, что если мы сейчас изучали вот по такому расширенному списку и фототехника, и метеорология, и частная гидробиология, думаю, что знаний было бы намного лучше. Хотя я знаниями довольна. Но на самом деле огромный перечень зачетов, 40 предметов. Конечно, никто не учится уже диатмат, истмат и ленизм, теорию советского хозяйства, учит экономику, менеджмент, культурологию, но все же меня поразило просто огромное количество предметов, связанных с тем, что дед у меня заканчивал их теологию. Я сама заканчивала экологию без позвоночных, без позвоночных, но я была, я просто поражена. И в этих же документах нашлось выписка из протокола. Вот эта рецензия. Заседание кафедры теологии и гидробиологии. Слушали защиту дипломной работы студента Ляхова Сергеем Михайловичем на тему донные фауны реки Айки в деревне Новинки. Вопросы задавали такие-то, такие-то. Безусимов рецензил работу, кроме небольших технических замечаний, отмечает, что работа написана очень хорошим стилем, работа является во всех отношениях образцова, может быть напечатана уже сейчас почти без изменений. Это что, был черновик или печатались работы? Профессор Ливанов, это научный руководитель моего деда, отмечает полную научную зрелость дипломанта. Работа переросла рамки диплома и является скорее кандидатской диссертацией. В заключение зачитывает отзыв на работу данной руководителем неизвестной Ждановой. И тут же на обратной стороне ведут сердцит бумаги типичным почерком 20 века те занятия, которые проходили студенты. Общая методика, немецкая, самостоятельная забота по специальности. И номер приказа. А что такие открытия? С вами я делюсь. Сохранились ли у вас дипломы ваших предков? Рассказывайте возможности показываете, потому что на самом деле открываешь для себя некоторые тайные истории. На ну, с вами была Глафира Абрам, которая по холму посоветует. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте и рассказывайте о себе. Всем пока!